进来。哥，你还好吗？没事。这位是？哦，这是我的一个朋友，陪我过来看看你。女朋友？呃，不是不是，工作上的朋友。哦，我听说最近公司是你主管，他是负责哪一方面的？呃，这跟公司没关系，这是我之前画画认识的模特朋友。模特朋友，怪不得这么眼熟。嗯、哪哪里眼熟了？可能是一种感觉吧。你还能记起来什么吗？我应该记起来什么呢？啊，没，没事，没事就好。谢谢你啊。啊，谢谢谢我是吗？谢谢你来看我。哦。你当模特多久了？啊？嗯、呃。三三。嗯、呃，也也也没有多久。嗯。你能过来一下吗？你、啊，我对你朋友有一点一见钟情的感觉。开什么玩笑？你觉得呢？我我怎么知道？我是在开玩笑。你女朋友不是模特吗？身体只是一个工具而已，亲一下应该没关系吧？别不尊重人！小七，哎，小七，小七，我有话想问你。臭方子，死方子，亏我还那么关心你的健康，原来你是个这么轻浮的。啊啊什么时候来把我接走啊？我快撑不下去了。哎呀，有没有听到啊？来接我呀！我可是你亲弟弟啊，哥你可别，哥你帮我干嘛？呃呃、哥，你不会失业连性取向都变了吧？哥，我没有空跟你扯东扯西的，你只要给我老实点，我问你几个问题。你为什么要和柴小七删除我的记忆库？嗯嗯啊、不是哥，你有病吧？你堵住我的嘴，你还问我问题、啊？你没失忆啊？少跟我废话！他到底为什么要这么做？你别说你绑着我了，你就是杀了我，我也不会背叛小七的。好，哎，哥哥哥，说不说？说说说，哥。你就放过小七吧，你跟他就根本就不是一个世界的人，我跟他也不是一个世界的人。你是想说他是外星人是吧？对，你你你都你都知道了，不是？你怎么这么冷静啊？我都想起来了，上一次的车祸，我知道是他救的我。既既然你都想起来了，你就尊重小七的决定吧。他删记忆库的时候也挺痛苦的。你以为你想的那么简单吗？小七他有问题，如果我没猜错的话，他把信号器弄丢了，他根本回不去他的星球。不会啊，他跟我说他要回去的。要走，他早走了。如果换作是你，你在一个条件不符合自己的地方，你会留一阵子还是回家？当然是回家了。
可如果要暂时走不了呢？或许小七是因为你才一直留下来的。我也希望是这样。我问你啊，如果今天是你要回家了，你走之前，你会把你爱人的记忆全删了之后，拍拍屁股走人吗？当然不会了，我可是艺术家，没有爱情我宁愿去死。那小七呢？小七也不是那种薄情的人，会不会他有什么棘手的问题啊？这就得问他了。你放给我，我我自己去问他去。要说他早就说了，何必绕这么大的弯子把我们骗过去啊？那总不能我们去逼他，他可是外星人，他他有特异功能的。那又怎样？这可是人类的地盘，谁的物种比较高级还说不定呢。况且，我还有他研制的香水呢。那东西有什么用啊？过来，告诉我。我，我，我们来这儿干什么呀？太吵了，我身体机能受不了。什么受不了啊？心里难受就得转移到身体上去，正所谓刷夜伤身不伤心。啊、哎，干嘛去啊？节目都开始了，你干什么去啊？今天晚上还有三分钟的热爱舞会呢。那是什么？等会儿你就知道了。掌声、尖叫声在哪里？女士和先生们，今晚的三分钟恋爱舞会马上就要开始。现在，让我们有请帅气的王子们闪亮登场。让你们热情的双手，让我们的王子们看到。